আসসালামু আলাইকুম রবিন্স ম্যাথমে সবাইকে স্বাগত তো আজকে জেনারেল ম্যাথের বাস্তব সংখ্যা অধ্যায়ের তৃতীয় পার্ট নিয়ে আলোচনা করব এখানে থাকবে হচ্ছে আবৃত্ত দশমিক বংশের গুণ এবং ভাগ কীভাবে করতে হয় তো স্টুডেন্টস আবৃত্ত দশমিক বংশের গুণ এবং ভাগ করতে হলে প্রথমে আমাদের আবৃত্ত দশমিক বংশগুলোকে সাধারণ বংশে রূপান্তর করতে হবে সে জন্য আমাদের ফার্স্টে এগুলোকে সাধারণ বংশে কীভাবে রূপান্তর করতে হয় সেটা জানতে হবে তো আমি সবগুলো বংশকে একটা একটা করে সাধারণ বংশে রূপান্তর করব এরপরে স্বাভাবিক নিয়মে গুণ এবং বাক করে ফেললেই তারপরে আমি যে বংশটা পাবো আনসার হিসেবে সেই বংশটাকে যদি আমি বাক করে দশমিকে নিয়ে যাই তখন সেটাই হবে আনসার তাহলে আমি শুরু করছি প্রথম কাজ হচ্ছে যে আবৃত্ত দশমিক বংশগুলো আছে সেগুলোকে সাধারণ বংশে রূপান্তর করা সে এগুলো আমি লিখি ফার্স্টে যেমন প্রথমে যেটা আছে এখানে জিরো পয়েন্ট টু পণ্য পনির এরপর আছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু পণ্য পনির জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান পণ্য পনির তো এখন আমরা দেখব কিভাবে এই আবৃত্ত দশমিক সংখ্যাগুলোকে সাধারণ বংশে রূপান্তর করা যায় তো এখানে নিয়ম নিয়ম হচ্ছে সাধারণ বংশে রূপান্তর করার জন্য প্রথমে যে বংশটা দেওয়া আছে এটার দশমিক এবং পণ্যপণিক বিন্দু উঠিয়ে যে সংখ্যাটি পাবো অর্থাৎ এখানে দশমিক পণ্যপণিক দুটা বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি টু যে সংখ্যাটি পাবো সেটা থেকে অনাবৃত্ত অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে এখানে অনাবৃত অঙ্ক আছে নাই অর্থাৎ শূন্য আছে শুধু শূন্যটা এখানে বিয়োগ করবো এরপরে নিচে লিখব কি নিচে লিখব হচ্ছে যতটি সংখ্যার উপর পণ্যপণিক বিন্দু থাকবে অর্থাৎ যতটি আবৃত্ত অঙ্ক থাকবে ঠিক ততটি নয় লিখতে হবে এখানে ততটি নাইন আচ্ছা এখানে শুধু আবৃত্ত অঙ্ক আছে একটা নাইন হবে একটি এরপরে দশমিকের পরে যতটি অনাবৃত্ত অঙ্ক থাকবে ঠিক ততটি শূন্য এখানে দশমিকের পরে আর কোনো অঙ্ক না থাকে এখানে এখানে স্টপ আর কোনো শূন্য লিখতে হচ্ছে না এখানে বা নাইন লিখতে হচ্ছে না এরপরে টু মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু টু নিচে হচ্ছে নাইন এখন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু পণ্যপণিক এখানে যদি আমি দশমিক এবং পণ্যপণিক বিন্দু উঠিয়ে দিই তাহলে পাই হচ্ছে একশো বারো এখান থেকে বিয়োগ করতে হবে অনাবৃত্ত অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা এখানে অনাবৃত্ত অঙ্ক আছে শুধু একটা ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে ওয়ান মাইনাস করতে হবে এরপর যেটা পাবো সেটা হবে লব এখন হরে কি বসবে হরে বসবে হচ্ছে যতটি সংখ্যার উপর পণ্যপণিক আছে বা আবৃত্ত অঙ্ক যতটি ততটি নাইন এখানে দুইটা দুইটা নাইন হবে যে দুইটা পণ্যপণিক বিন্দু আছে এরপরে দশমিকের পরে কোনো অঙ্ক না থাকে এখানে একটা শূন্য দিচ্ছি না এবার একশো বারো থেকে ওয়ান বিক করলে একশো এগারো নিচে নাইন এটাকে আশা করি কাটাকাটি যাবে যদি কাটাকাটি যায় তাহলে কাটাকাটি করে ফেলতে হবে এখানে যদি আমি নাইন দিয়ে ভাগ করি এগারো হবে আর এখানে যদি নাইন দিয়ে ভাগ করি হবে না এখানে এখানে একশো এগারোকে নয় দিয়ে যাবে না নিচেরটাকে যাবে এগারো দিয়েও যাচ্ছে না তাহলে আমি এখানে নিরানব্বইকে তিন দিয়ে বাঘ যাবে এটা আমরা দেখতেছি তাহলে একশো এগারোকে তিন দিয়ে যায় কি না দেখবো একশো এগারো বাঘ তিন তাহলে একশো এগারোকে তিন দিয়ে বাঘ করলে কত থার্টি সেভেন নিরানব্বইকে বাঘ করলে তিন তারিখ নয় তিন তারিখ নয় ঠিক আছে তাহলে এখন এখন তৃতীয় যে আবৃত্ত বংশ দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট তো এখানে দশমিক এবং পণ্যপণিক বিন্দু উঠিয়ে দিলে বাচ্চা হচ্ছে এটি ওয়ান মাইনাস অনাবৃত্ত অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা শূন্য এরপরে কয়টি অঙ্ক আবৃত্ত আছে দুটি অঙ্ক সে দুটি নয় দশমিকের পরে অনা আবৃত্ত সংখ্যার মাঝখানে কয়টা কয়টা অঙ্ক আছে একটা অঙ্ক বা শূন্য থাক বা যে কোনো অঙ্কই থাক না এখানে যতটি থাকবে ততটি শূন্য দিতে হবে উপরে এটি ওয়ান নিচে নয়শো এই নয়শো নব্বইকে আবার নয় দিয়ে বাক করা যাবে এটিকেও বাক করা যাবে তাহলে নয় নয় একাশি এটিকে নয় দিয়ে বাক করে নয় একে নয় নয় একে নয় শূন্য একশো দশ তাহলে এখন আমরা আবৃত্ত দশমিক বংশগুলোকে সাধারণ বংশে রূপান্তর করে ফেললাম এখন আমাদের মূল কাজ অর্থাৎ সাধারণ নিয়মে আমরা কী করে ফেলবো এগুলো গুণ করে ফেলবো সুতরাং আমাদের গুণাঙ্ক যেটা দেওয়া ছিল সেটা লিখবো দেওয়া ছিল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু পণ্যপণিক ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু পণ্যপণিক ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান পণ্যপণিক তো এখন এগুলোর সাধারণ বংশ লিখবো প্রথমটা কত আসছিল টু বাই নাইন 
दिस जो डार्क्स चिलो होच्छे थर्टी सेवेन बाई थर्टी थ्री दिस जो डार्क्स चे नाइन बाई एक्स डार्क्स एक उन एक उन मध्य काटा कटी करो ए नाइन ए नाइन काटा जावे ए नाइन एबॉम ए नाइन काटा जावे अब आर आर कोनो काटा कटी होच्छी की ना दूधी एक्स डार्क्स के जो दी काटी तालु कौन देख बे दूधी एक्स डार्क्स के काट लेता है बच्चे फिफ्टी फाइव पास दिगुना दश पास पूरे तक बे तारे सेवेन नीचे तक बे फिफ्टी फाइव इनटू तारे थ्री को दोएं फिफ्टी फाइव इनटू तारे थ्री आशुतोष आठ रुपयों पन्नरो आठ रुपयों पन्नरो ये टाइप का आंसर ना आंसर ना एक ना आरेक्टर का आंसर एक ओन आम्रा बाक करो दशमी की नहीं जब आंसर बोलो सब बोलो दशमी की नहीं को दस्ते से डेढ़ सेवेन बाग आठ रुपये पन रो आज तो से जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो थ्री एट एट रुपये पर फाइव सिक्स तो हम रा एक दशम के ऊपर ऐतबु लोग हमको एक ना आंसर लिखा दर्ज करनी हम रे शुद्ध हम रे पास कर लिखो जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो थ्री एट आ दशमी केर पड़े कुनो अनेक गुलो आम को आश्ते दागले तो अगर हम रा निर्दिष्ट दशम स्थान पर जन्दे स्टॉप कर दी और तब जे लास्ट जे आम कोटे लिख बो दशमी केर पड़े शे आम कोटर पड़े पड़े जे आम कोटा दाग बे शे टी पाँच बात आर्चे तार्चे जो दी बेशी दागे तो अगर हम रा लास्ट आम कोटे शादे एक जुक कर दिए उगने आम्रा मनी उगने आम्रा अंको लिखा बंदो कर दी और तत एक ने एट एर पर जेतो फाइव आसे आम्रा एट एर शादे जो दी वन जो कर दी ताहले एगुलार लिखता होगा ना तो ले एट नाले के आम्रा लिख बोच्चे नाइन ये से तो स्ट्रेंड्स एट ए होच्चे आंसर आ एर परे एक ने आरेक्टियों को देखते बच्चो एट होच्चे बाग त एक ने शॉप गुले सेम कास एक ने जो आमी आप दूसरे दशम बांगना शुरू गुलो के शादान बांगना शुरू बंदर कर सी ठीक बागर के अंतरों सेम कास गुलो करो करार पर एक ने गुंची नो दिए लिख सी ना एक ने बाक्ची नो दिए लिख बो शंग शंग दोनों ने बाक्ची नो दिए लिख बो लिखार पर दीतियों जो बांगना � उल्टी दीबो, बाकी नो के क्रॉसी नो लिखो उल्टी दीबो, एर पड़े ए नियो में काट आड़ी कोरी आंसर चला जबी, ठीक है सर, तो आमी दीदियों नंबर टू गुत्ते से, ये तो तुमरा निजरा पाले निजरा खोरा शुरू कर दो, ये सर पूरा आमी एक ने खोर दीची, तले प्रथम काज की, प्रथम काज होच्छे, शॉंग कबूले लिख बो, तो प्रथम कास होच्छे एकलू के शादरन बांगने के प्रकाश तले शादरन बांगने के किवा प्रकाश करवो दशमी के हम पौने पुनी बिंदु उठिया प्राप्त शंका देखे जो दी अनाप्रित तांग को दारा गुड़े दशंका बीक करी ताहले पापो लॉब एर पोरे नीचे हॉर जी टाज भी शेड होच्छे अन आप्रित तो जो जो दुटे आप्रित तांग को दाग � एक बार इटा कर फिली, एक अने, एक अने दशमी के हम आप लेते हो, दशमी के हम पौनो पौनो बिंदु टिए प्राप्त शंकर शादाश माइनस, और आप लेते हो उनको तारा गुड़ दशमी का शून्नो, नीचे तीन पौनो पौनो बिंदु आसे दूसरा शून्नो, नाइन लिख बो दूसरा, अर्थात आप लेते हो उनको आसे दूसरा शून्नो इक्वल टू कोटा सात सौ कुंसीश सेवेन ट्वेंटी फाइव एक नज़र नाइन नाइन ज़ेरो एक नज़र बच्चे ट्वेंटी सेवेन फिर नाइन नाइन ज़ेरो ये पूरे इक्वल के काटा गाड़ी करवो तो एक ने सात सौ कुंसीश एवं नौ सौ नौ बुक के कोटो दारा पाक करा जाते हैं तो हम लोग तीन दिए देख बो सात सौ कुंसीश के तीन दिए पा� कोताश है दर दे आज जाते हैं ना दशम के स्तर से सात सौ पुलिस का हमें पांच देवाक कर देगी पांच देवाक को लक्ष्य पहुंचा लेंगे नौशन उबोई की देख बो नौशन उबोई बाग पांच तले दोनों डाके नौ पांच देवाक कर जाते हैं तले नौशन उबोई के बाग कोडे आशा होती है एक शार्ट 
সাদাসকে ভাগ করলে সাদাস এবং নয় শূন্য বইয়ের মধ্যে এটাকে তিন দিয়ে যাবে এটাকেও যাবে নয় দিয়ে এটাকে নয় দিয়ে যাবে এটাকেও নয় দিয়ে তাহলে আমরা নয় দিয়ে ভাগ করবো তিন নয় সাতাশ নয় কেন নয় কেন নয় শূন্য একশো দশ তাহলে এখন তিনকে একশো দশ দিয়ে ভাগ করে ফেলি তিন ভাগ একশো দশ আচ্ছা না 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 সরি এটা তো আমি সাধারণ বাংলাংশে প্রকাশ করলাম এখন এগুলোকে ভাগ করব সুতরাং বাক ঠিক আছে যদি ভাগ করি তাহলে কি কীরকম হবে প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু পনু পনি দেয় যাচ্ছে না মানে হ্যাঁ এখন দেয় যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু পনু পনি বাক জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন এটা দেওয়া ছিল প্রশ্নে তো আমরা এটা বাক করার জন্য প্রথমে কী করছি এগুলোকে সাধারণ বঙ্গাংশে প্রকাশ করছি প্রথমটা ছিল একশো পঁয়তাল্লিশ ডিভাইড বাই ওয়ান নাইনটি এইট দ্বিতীয়টা হচ্ছে থ্রি ডিভাইড বাই একশো দশ এখন আমাদের কাজ হবে এই সংখ্যাটা ঠিক রাখবো প্রথমটা এগুলো আমরা আগে থেকে জানি এই ছোটোখাটো রোলস এগুলো বাকচিহ্নকে ক্রস করে দিলে পরের পরের বংশটি কী করে দিতে হয় বিপরীত করে দিতে হয় লবকে হর হরকে লব করে দিতে হয় একশো দশ ডেট ব্যাটারি এখন কাটাকাটির পালা এখন একশো দশ এবং সাতানব্বই দুটাই হচ্ছে জোট সংখ্যা তো এখানে কাটাকাটি যাবে তিন দিয়ে একশো পঁয়তাল্লিশকে ভাগ যায় কিনা একশো পঁয়তাল্লিশ ভাগ তিন যাচ্ছে না এটা তাহলে আমরা একশো দশ এবং আটানব্বইয়ের মধ্যে যদি ভাগ করি তাহলে একশো দশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঞ্চান্ন একশো দশকে যদি দুই দিয়ে কাটি কত আসবে পঞ্চান্ন আসবে আবার একশো আটানব্বইকে দুই দিয়ে কাটলে কত হবে এখানে কত হবে এটা আট দুগুণ নয় দুগুণ আঠারো নয় দুগুণ আঠারো আবার নয় দুগুণ আঠারো নিরানব্বই টেস্ট করে দিই একশো আটানব্বই ভাগ দুই নিরানব্বই ঠিক আছে তাহলে এখন নিরানব্বইকে তিন দিয়ে গুণ করে ফেলি নিরানব্বইকে আচ্ছা এখানে আবার কাটাকাটি যাবে এখানে পঞ্চান্নকে এগারো দিয়ে কাটলো হচ্ছে পাঁচ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন আবার এটাকে যদি আমি কত দিয়ে কাটি এগারো দিয়ে কোটি নয় এগারো নিরানব্বই তাহলে নিচে থাকবে হচ্ছে তিন নয় সাতাশ উপরে থাকবে হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করো একশো পঁয়তাল্লিশ গুণ পাঁচ গুলবে সাতশো পঁচিশ সাতশো পঁচিশ তো এখন কাজ কি সাতাশ দিয়ে সাতশো পঁচিশকে ভাগ করে ফেলে বাঘ সাতাশ কত আসবে টোয়েন্টি এখানে দশমিকের পর অনেকগুলো আসছে তো আমি আমি চারটা নিচ্ছি দশমিকের পরে এইট ফাইভ ওয়ান এইট এইট ফাইভ ওয়ান এইট এইট ফাইভ ওয়ান আচ্ছা এইটকে আমি না লিখে ফেললে হয়ে যাচ্ছে এইট ফাইভ ওয়ান নাইন শেষ এটা হচ্ছে আনসার এখানে প্রায় লিখে দিতে হবে একইভাবে এখানেও লিখতে হবে যেহেতু আমরা দশমিকের পর সবগুলো অঙ্ক লিখি নেই তো স্টুডেন্টস আশা করি আবৃত্ত দশমিক বাংলাদেশের গুণ এবং ভাগ তোমরা করতে পারবে যদি পরীক্ষা আসে পরীক্ষা এখান থেকে এম সিকিউ আসবে সাধারণত এগুলো থেকে তেমন সিঙ্গেল প্রশ্ন আসে না তো এগুলো একটু এই বেসিক যে কয়েকটা নিয়ম আমি দেখা দিচ্ছি এগুলো প্র্যাকটিস করলে আশা করি এই চ্যাপ্টার থেকে এম সিকিউ আসলে খুব সহজে অ্যান্সার করা যাবে সিঙ্গেল অনেক সময় চলে আসে তো পরীক্ষায় পরীক্ষা মানে তো এটা নিশ্চিত নেই কোন চ্যাপ্টার থেকে সিঙ্গেল আসবে এটা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না তবে আইডিয়া করা যায় শুধু তো ভালো করে ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে এর পরবর্তী আরেকটি ভিডিও থাকবে এই চ্যাপ্টারের উপর লাস্ট যে ভিডিও ভিডিও সেটাতে আমি দেখাবো দশমিক বিন্দু সেখানে আমি দেখাবো হচ্ছে বর্গমূল নিয়ে নিয়ে বর্গমূল নিয়ে অর্থাৎ একটি সঙ্গে কীভাবে বর্গমূল করতে হয় সেটা তোমরা আগে করে আসছো নিজের ক্লাসে তো এখানে রিভিশন করার জন্য এই মূলত বর্গমূল বর্গমূলের ম্যাথগুলো করা এরপরে সেখানে দেখাবো আমি দশমিক বিন্দুর পরে আসন্ন দশমিক মান এবং কোন নির্দিষ্ট দশমিকের একটি দশমিকের পর একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত আসন্ন মান এবং প্রকৃত মান কি সেটা বলবো তো যাদের নোট করা প্রয়োজন এটা নোট করে ফেলো ওকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও যাতে সবাই দেখো সেজন্য সবার প্রতি রইল ধন্যবাদ